不见怀才尽，试探两颗少年心。虽路途多舛，彼此在此知觉天地尽。对饮难壶茶，黑白之争难定下。闲抚琴，听此曲，谁佳人如花？何必独上窗前花？依然自得有一下，盼从今长相守，共赏一帘风雅。难日烟雨朦胧，彩袖轻捧雨中，闲来愁愁对。锦绣孤影，长情空。花影压窗几重，夜色酝酿碧空。离了一层重重风，只是泪眼朦胧。月下听君私语，从此不必分。要不进进来睡、啊？自古男女授受不亲，对吧？你我孤男寡女共处一室，与礼不合。行，李谦，给我记住了。李谦，我让你进来。郡主，你叫我。坐下。早啊，郡主！哦，早！哎，昨晚睡得怎么样？没有什么奇怪的地方吧？奇怪的地方？嗯。哦，今天早上起来也不知道怎么了，觉得胳膊有点麻。嗯。哎呀，胳膊麻呀？啊、嗯。该不会是落枕了吧？落枕？啊？落枕胳膊会麻吗？每个人症状不一样，哦，赶路吧。哦。
，你看，我找来什么了？你抓两条鱼干什么呀？当然是吃啊！你不饿吗？要吃你吃，我才不吃这个呢。这可是你说的啊！香啊，嗯，嗯，嗯，这鱼外焦里嫩，这火候掌握的刚刚好啊。君主，要不要赏个脸，尝一口？饭也吃饱了，继续赶路吧。郡主，这前面的路有些荒凉，估计没有吃的，还辛苦您忍一忍，忍到晚上到了镇上，估计就有吃的。不是吧？你就真只管你自己啊？不是郡主自己说不吃的吗？你这人怎么这样啊？这鱼除了烤着吃。还能包在荷叶里，扔进火堆里焖熟，这个就叫做叫花鱼，做法跟叫花鸡很类似，要不要尝尝看？耍我呢？岂敢岂敢！郡主金枝玉叶，本来就吃不习惯这些东西，委屈你了，一口。跟我你们走。哟，两位客官要点什么呀？您是打尖儿啊，还是住店啊？给我两间房间，再备些可口的饭菜。客官，您这银子呀，只够住一间房，这饭菜也……两间上房，最好的饭菜送到房里来。好嘞，客官，我就去办。郡主啊，这……啊，那什么，前面有个裁缝铺，帮我买两身好衣裳，漂亮舒适的就行。不是，我是说这。哎呀，别不是了，去吧。嗯。嚯，君主好兴致啊，还备了酒。这是给你的，一路辛苦了。好酒，吃菜。怎么了？啊，就是觉得这一路风餐露宿的，都没来得及好好感谢你。所以准备了这么多好酒好菜，专门为了犒赏我呀。你为我所做的一切，我会记一辈子的。郡主，你这……郡主，你……李谦。李谦，我一定不会让你有事的
边有人。生我生，你死我死，上天入地，我奉陪到底。这里是锦西地界，那李谦乃秉州总管之子，驻兵颇多，咱强龙不压地头蛇呀！大王子，一旦要是被他们发现了咱们的行踪，恐怕都逃不出这穆安国界了。你就听臣一句劝，咱们暂时隐藏下来，伺机寻找出路为妙啊！撤。后，头疼的症状好些了吗？嗯，好多了。这些日子，辛苦你了。我与宝宁自幼一起长大，如今她远嫁永庆国，最放心不下的就是您老人家了。不知在我有生之年，还能否再见到宝宁一面？肯定可以的。太皇太后，这是小满加急递进宫中的密函。岂有此理！庆太从未真心迎娶宝宁，从始至终是场骗局。可怜我宝宁一心为大义，却被这些人辜负陷害。
，保宁被李谦救走，身后又有追兵，太皇太后，保宁怕是有危险。李谦，这个李谦，不甘久居人下，又是曹太后的人马，就是不知，他此举到底何意？太皇太后，也许事情没有您想的那么复杂。宝宁她那么聪明，如若不是她愿意跟李大人走，李大人也勉强不了她。你的意思，宝宁是自愿的？那是珍宝阁大火，是李大人在火海中把宝宁救出来的。宝宁之后遇到危险，都是李大人拼死相救，比武招亲上，眼看着宝宁就要落入永庆国的虎口。还好李大人赢得了比赛，虽然险些识破，但在我看来，他们两个已经结下了不解之缘。既如此，那宝宁为何不提？嗯，就算宝宁倾心于李大人，可是李家毕竟出身于草莽，若硬是和陛下和靖海后抗衡，李家肯定会有危险的。宝宁深明大义，所以才会嫁去永庆国。如此说来，李谦算条好汉。想必现在李大人已经带着宝宁搬救兵去了。只是，此事如若陛下知道了，李大人恐怕……嗯，你说的对。可是，你我毕竟不是宝宁。这件事情。还需宝宁自己来定夺。宝宁现在有危险，他如何能定夺？走，素素，随我来。谢不说话。大师，郡主情况如何？李公子啊，小姐中的毒非我木安国所有，倒是不难解，只是这毒余效很长，吃我的金丹调养，也许好些年才能排除干净。且小姐自幼阅历不足，身子骨又弱，日后定要多加小心。可是伤到了根本。不知这位小姐与李公子的关系？她是我的妻子，既是夫妻，还需多提醒李公子一句。令夫人余毒被彻底消解之前，都不宜有房事。一旦怀有身孕，恐怕母子不保啊。多谢大师提醒。李谦，谁是你妻子？谁要跟你生孩子？郡主，该喝药了。嗯、这药可不能凉啊！如果郡主实在是醒不过来。那臣之后免为其难了。下去。郡主，现在这里已经是景西边界，你且休养半日。我们就继续赶路了。不用了，刘小满已经逃到云中去了。他要是找不到我的话，就会想尽办法把消息送到宫中。等我回了宫里，就让太皇太后给你做主，然后给你封赏。君主，你现在的伤不宜长途跋涉，还是跟我先回秉州吧。我就要走。再不回去就晚了。没关系，就让他晚吧。我知道你是为了我
才拼了命要回宫的。我实在是不想让你回去一个见你一面很难的地方。你疯了！我要是不及时赶回去，你就会被安一个劫持郡主的罪名。为了天下民生，朝廷必定主张不战，清太的事情也会不了了之。光一个劫持郡主，就足以要了你的脑袋。即便如此，我也再也不会放开你的手了。郡主，臣李谦可慕你，珍重爱藏于心。臣愿娶你为妻。若郡主愿意终身相托，李谦必定信守对郡主的诺言，一生一世守护在郡主身边，生同亲，死同寻，生死同心。就问问自己的心吧，啊！这可是会害了你的。我不怕。李谦，你个贼胆包天的登徒子，马六给老子滚出来！是阿绿哥哥。你还不赶紧出来？等我进去请你吗？世子，你先冷静一下。我那金枝玉叶般的妹妹，你竟敢让她受伤？她陪你风餐露宿，名节受损，你就这么保护她的？世子，这一切都是我的错。但我是真心爱慕郡主的，真心爱慕。亏你说得出口。不必劝了，让他们打。别忘了太皇太后的嘱咐，我们去找宝宁。明明是你图谋不轨，劫持郡主，犯下滔天大罪，你有什么脸面说真心爱慕我妹妹？世子，难道你真的希望郡主嫁到永庆国吗？作为兄长，你忍心看到自己的妹妹落入狼口吗？别拿对宝宁好的幌子对我说教，庆太郎子野心当千刀万剐。可你李谦也不是什么好东西，带宝宁走就一点私心都没有吗？你怎么不还手啊？确实是我的错。如果你这么做，能让你消消气的话，就放马过来吧。世子，快！宝宁，素素，陈公，宝宁，这一路可辛苦你了。素素，你跟陈恩公这新婚燕尔，还来锦溪找我，是有什么重要的事啊？宝宁，你猜的没错，是太皇太后。这是什么？是杀是留，选择完全在你。请慢，郑国公世子，请你放下剑。你怎么也来了？当日我非迫不得已，我绝不会眼睁睁看着庆太带走宝宁。为了不拖累静海侯府，我也和父亲断绝关系。父亲再也不能阻止我迎娶宝宁了。我此次前来，就是为了带宝宁回都城，然后迎娶她。你这么说，我更得杀了她。李谦所为都是为了我和郡主，还请世子手下留情。
不是我说你赵笑，你现在到底明不明白情况？你这么愚钝，让我怎么把妹妹嫁给你？宝宁在哪里？我要带她走。世子，现如今，我不会让你带走宝宁了。李谦，你这话什么意思？当初君主有难，你我本约好一同营救郡主，但是你失约了。当时我没有与你会面是有理由的。我原本退让，是我真心觉得你更能给郡主幸福。可事到如今，我无法将郡主的终身托付在一个总是瞻前顾后的人身上。郡主的安危从今以后由我李谦一人来护。李谦，你什么意思啊？你是说你要和我争郡主？草寇出身，你也配？再说了，太皇太后早就有意让我迎娶郡主，郡主是属于我的，郡主不属于任何人。他的心在哪里，他就属于哪里。我不希望任何人、任何事情再去逼迫他，他的良人。他的人生都应该由他自己来决定。你表面说的冠冕堂皇，我一心一意拿你当兄弟，你却背后捅我一刀。那好啊，我倒要看看你敌不敌得过我手里的剑。怎么了？不敢了是吗？有本事，我这条命你尽管拿去。但郡主，你今天是带不走了，带不带得走，由不得你说了算。住手！圣旨到，李谦接旨。致万寿山禁军统领李谦。迦南郡主大长公主永安长女敏慧聪雅，殊甚娴静，旦夕承欢太皇太后膝下，太皇太后疼爱甚矣。朕承太皇太后慈谕，于诸臣宫中，则家婿与郡主成婚。万寿山，禁军统领李谦，人品贵重，文武双全，则即日就地迎娶。李谦，你还不接旨啊？臣接旨，谢主隆恩。怎么会有两道圣旨？这是先帝爷赐予太皇太后的两道空白圣旨，一直保管在上宝间，所以太皇太后才会派我们夫妻二人亲自护送圣旨而来。一道是赐婚，一道是赐死。你余下的人生和未来，太皇太后全凭你自己做主。你的幸福，对她来说，重于一切。你我二人，只有一个可以从这里活着出去。今日得取郡主，我无愧。我是真的无法放弃宝宁。倘若你心中还有怨有恨
九霄，你疯了吗你？你杀了他就是抗旨，大逆不道。圣旨已经下了，一切木已成舟。难不成你真想杀了他，让我妹妹还未成亲，就客死未婚夫婿吗？多替宝宁想想，为什么？为什么一切会变成这样？他本该是我的妻，本该是我的。夺妻之恨，不共戴天。从今日起，你我兄弟二人，一刀两断，永世为敌。世子，侯爷派你们来的。是。侯爷怎么说？世子，侯爷已经派人来寻你回去了。侯爷因为您的事儿，在府里大发雷霆，还扬言。要斩断你们父子的缘分，斩断就斩断。我连自己心爱的女子都留不住，我要这世子名分有何用？侯爷那说的是气话，他老人家膝下就您这一条血脉，所做的一切，也都是为了世子也好，好一个为了我好。从小到大，他打着为我好的名义，做了多少我不喜欢的事情。为我好，我看他分明就是为了他自己。他这一辈子都是为了侯府而活着，冷落我娘，让他郁郁而终。他也想让我像他一样，只为了责任，没有心的活着。哎干嘛这样看着我？你真好看。你真丑，看看自己脸都花成什么样了。胸口也是，旧伤未愈又添新伤，什么时候是个头？没关系，我皮糙肉厚着呢。怎么，你在乎我？说什么呢你？你这是谋杀亲夫啊！不知羞，什么谋杀亲夫？咱们俩还没成亲呢，什么没成亲？这赐婚圣旨都下来了，你这辈子注定是我的妻子了。万一我不想嫁了呢？你想？你哪来的自信啊？那好，你把另外一道圣旨拿出来吧。宝宁，你这是？宝宁，我太了解你了，为了日后不落下把柄。你肯定会毁了另外一道圣旨的。我知道你这么做是为了我，所以你心里面是有我的。别自作多情。嗯哼。哎，看你这个兄长又来拧人了，我得走了。哥，哎，啊，怎么了？人呢？啊，什么人啊？哎，我说宝宁啊，嗯，这个李谦到底哪儿好啊？这天底下那么多翩翩少年郎，你怎么就看上他了呢？
，我也不知道，反正冥冥之中呢，就是认定他了。宝宁，咱们江家的男人征战沙场为了什么？要是连个女子都保护不好，那我还不如卸甲归田，当个平头百姓呢。宝宁，你要是肯说个不，这圣旨就是个屁，哥这就带你走。哥，我做了选择是不会后悔的。真不后悔？不后悔。宝宁，他若日后负了你，你尽管闹。我还不信呢，反正你们俩是遇刺的婚姻，他还能休了你不成？你要是闹凶了，你给我写信，我接你回都城。有了孩子咱也不怕，他李家不认，咱们江家认，就养在我名下。切，说不准以后还出个大将军呢，咱们江家也算后继有人了。不是你这刚才还好好的，怎么哭了呢？宝宁，你记着，咱们江家永远是你最坚强的后盾。嗯。嗯。老李，你怎么来了？哎，还不是你们家郡主那两个随从。哎。我可是他们俩的救命恩人，他们俩倒好，一路上非嚷着要见你们家郡主，吵得我实在是头疼，这不就把他们送回来了？可是庆太那边有什么消息吗？哎，什么都瞒不过你，确实如你所料，永庆国那边在各个重要关口都设下了不少斥候做内应，我抓了几个，严刑拷打之下，终于全部都招了。永庆国准备借郡主送嫁之机，叩响城门，里应外合攻破边防，侵犯我穆安国。现在郡主平安送回，永庆国人没有如愿，只怕他们会借着郡主悔亲的名义，正式向我穆安国宣战。庆太呢？逃了。探子回报，前线的永庆国边防部队大批调回穆安国部队的时候，暂时没有异动，所以他应该是还未出关。金霄，你尽快将这个消息递回都城，我写信给我爹。让他对秉州及周边赌场严加防范，务必捉拿青太。好。宝宁，太皇太后让你与李谦就地完婚，为的就是不想再闹出什么事端。再过几日，你大伯母就会亲自上门来给你添妆的。这段时间辛苦你了。我只想要你好。你现在远离了尘世的是是非非，就要过好自己的日子。肯定的。嗯。玉，前面就是宝宁待嫁的别院了。李谦，咱们就此别过。对了，我提醒你一句，宝宁出嫁之前不准再见宝宁。撤！撤！宝宁，你安心待嫁，过几天我就来娶你了。嗯。撤。公子。老爷正在祠堂等你呢。爹，我回来了。给我跪下。我让你去都城，一是为了追查你娘当年被害的线索，二是让你给我们李家光宗耀祖。你倒好啊，吃了穷心豹子胆了你，你当着永庆国人的面把郡主给掳走了
，这万一朝廷要是追究下来的话，你把我们李家置于何地啊？哎呀，爹，爹什么爹？我看你是我爹才对。给你当爹，我,我才不敢当。你个兔崽子，还真敢占我便宜啊！我看你是皮痒欠揍。哎，爹爹爹，你先别打了。我的身上还带着伤呢，啊？谁伤你了？我是你儿子，这点小伤，小事小事。爹，你先别着急罚我，我今天回来是有要事要问你的。嗯，之前我写信让你防范庆太一事，怎么样了？啊，那永庆国人的军队就在城外驻扎，那个庆太。头几天就溜进城里来了，现在就躲在城里，伺机要出关。我的人前几天差点抓住他，但是此人还是太狡猾了，让他溜走了。他就是在报复我。嗯，他知道我们李家守着秉州城，所以故意让大军就集结在秉州城外。这万一破关了，我们李家必定担上失守关防的大罪，所以务必在永庆国军队攻破之前。拿下青苔。嗯，你哎，真疼，别烦我，不听老子话，闪开，那边。说吧，庆太在哪？几位客官来了，快里面坐。来，美人，瞒着。啊啊青太，你逃不掉了亲自前来，为何就带了这几个兵？李总管，本王知道，我儿现在你们手上。武安国与永庆国，与这和睦相处，本王不希望因为个人恩怨而导致两国战火纷争，放了我儿。本王愿在其他方面做出补偿。庆太王子日后会继承永庆国的王位，如果他死在了木安国，不但会动摇永庆国的根本，还会有损国威。虽然我们握有永庆国斥候的供词。
但是永庆国的军队并没有真正的出战，所以我们没有理由杀了永庆国的大王子。嘉儿，此事你怎么看？庆王亲自前来，不可能没有准备。我估计他们的部队都在附近埋伏着，太后归正不久，国库亏空，这场仗不能打。所以，你才要亲亲来庆泰呀？以他做要挟，让永庆国退兵吗？亲王，骗取我穆安国郡主可不是什么私人恩怨。我穆安国盛情相邀，庆泰王子却暗怀歹意，借机要侵犯我穆安国。若永庆国真的不想与我穆安国兵戎相见的话，该拿点诚意出来才是。我身为永庆国的王上。因宽恕无方，让逆子对穆安国起了冒犯之心，本王有愧。只要你们放了青泰，本王愿与穆安国签订盟约，我们两国从此结为兄弟之邦，延边、周军各守疆界，永不再犯。穆安国一寸土地。庆王，庆王金口誓约，但是我必须要上奏陛下，才能够签订盟约。此时空口无凭，而且我只是一个小小的秉州总管，不敢擅自做主。我以手中权杖为信物，待签订盟约之日，再归还于我。权杖在永庆国。仅次于传国玉玺，看来这永庆国王应是真心。就算他不嫁给我。不会嫁给你这只癞蛤蟆，别在癞蛤蟆想吃天鹅肉。李谦，我记住你了，能得到大王子的另眼相待。李谦倍感荣幸。我李谦即便是只癞蛤蟆，亲王还不是要以这权杖为信物与我交换？李谦，快拉他回来！青泰，回来！放开我！放开！放开！该死！这是欺我穆安国没有猛将吗？他若真敢举兵来犯，一定不惜举国之力而战。宝宁怎么样了？陛下，郡主奉太皇太后的旨意，留在秉州，择日与李谦完婚。说什么？给朕下旨，立即解除这桩婚事。是。想。
秋的风光。就算你。是一束花。